Ik ben Nanette Snoep, directorin des Raumstrach Joost Museum in Köln. Und ich heb die Ehre, um ein Gespräch zu haben mit Benedict Savoie. Benedict Savoie ist Kunsthistorikerin und ein der wichtigsten, prominentsten Sprecherinnen im Rahmen der Debatte rund um Restitution von geraubte koloniale Kulturgüter. Das ihr letzte Buch, Afrikas Kampf um seine Kunst, werden wir besprechen. Und da wird Benedikt Savoie erzählen, dass eigentlich diese Restitutionsdebatte schon seit Jahrzehnten angefangen habe. Warum ist äh, dieses Gespräch mit Benedikt Savoie im Rahmen unserer Sonderausstellung Resist, die Kunst des Widerstands? Wir haben im Rahmen dieser Ausstellung eine Kuratorin, ein unserer vier äh, It's Yours Räume und ein dieser Räume äh, wird kuratiert von der nigerianischen Künstlerin und Aktivistin Peju Laiwola. Und Peju Laiwola äh, beschäftigt sich schon seit zwei Jahrzehnten mit den geraubten Kulturgütern aus dem Königspalast, äh, äh, aus dem Benin-Königspalast in äh, Nigeria, wo in 1897 tausende äh, Hofkunstwerke geraubt wurden und via London verkauft wurden über, und verteilt wurden über die ganze Welt. Köln damals äh, einige Monate nach dieser sogenannten Strafexpedition in 1897 habe, habe wichtige äh, äh, Hofkunstwerke in London angekauft und heute hat Köln, das Rauschstrafjoost Museum, die vierte größte Sammlung im Bereich von Benin Hofkunst. Pejulai Wola äh, wollte in dieser Ausstellung über 500 Jahre antikoloniale Widerstand reden über, dass auch Restitutionsforderungen auch eine äh, Form ist von antikoloniale Widerstand. Und in diesem Raum von Pejulai Wola zeigen wir auch für den ersten Mal, dass diese diese gesamte Sammlung von Benenhofkunstwerken. Ich freue mich auf das Gespräch mit ähm, Benedikt Savoy und ich hoffe, dass wir da sehr viel von lernen, viel, viel lernen von der Vergangenheit und auch besser verstehen, wie diese Debatte äh, rund um die Restitution von Benenkulturgütern, ja, wie das heute funktioniert und wie das sich in der Zukunft weiterentwickeln wird. Ja, liebe, liebe Nanette, liebes Team, ich bin sehr, sehr dankbar, hier im Rahmen dieser Ausstellung über dieses Buch sprechen zu dürfen. Und ich würde vielleicht nur ganz kurz, um die Geschichte des Buches selbst äh, verständlich zu machen, daran erinnern, wie es passiert ist, äh, dass dieses Bedürfnis nach Rekonstruktion einer alten Debatte aufkam. Ähm, als Emmanuel Macron uns, äh, Felwin Sar und mir, den Auftrag gegeben hat, uns zu überlegen, wie man restituieren könnte, haben wir im Grunde zwei grundsätzliche Erlebnisse gehabt. Das eine Erlebnis war körperliche Art, physische Art, könnte man fast sagen. Das war die Erfahrung innerhalb von 24 Stunden an einem Donnerstagabend oder Nachmittag an einem Ort zu sein. In dem Fall war das das ehemalige Königspalast in Abomey in der aktuellen Republik Benin in einem Ort zu sein, der eine große Ausstrahlung hat, aber komplett leer ist. Und dann flogen wir zurück äh, nach Paris, wo wir am Freitagmorgen einen Termin hatten im Musée du Quai Branly und hatten, also es sind Nachtflüge und am nächsten Morgen sehr früh waren wir in Anwesenheit der Objekte, die dort nicht mehr waren, also die königlichen Artefakte die 1892 im Rahmen einer gewalttätigen Militäraktion äh, geplündert wurden und nach Paris transportiert wurden. Das heißt, wir haben innerhalb von wenigen Stunden mit unserem Privileg der Mobilität, weil es für uns keine Schwierigkeit ist, gerade in diesem Auftrag so äh, beide Orte in wenig Zeit zu sehen und überhaupt nach Europa reinzureisen, haben wir 
die Erfahrung, die körperliche Erfahrung der Abwesenheit und der Anwesenheit der Objekte gemacht. Und das ist eine grundsätzliche starke Erfahrung, die auch ähm, Entscheidungen mithilft zu treffen. Das ist das eine. Also im Jetzt. Und die andere starke Erfahrung, und jedenfalls für mich als Historikerin, war in Archiven. Wir hatten äh, die Idee, Felouin Sar und ich, als wir begonnen haben mit der Arbeit, dass wir Emmanuel Macron raten sollten, alle nicht beantworteten äh, Bitten um Restitutionen aus der Vergangenheit. Wir gingen davon aus, dass seit vielen Jahrzehnten Länder so etwas haben wollen und dass stapelweise solche Briefe unbeantwortet irgendwo liegen. Und wir haben diese Briefe gesucht. Also wir haben starke, intensive Archivarbeit betrieben. Und solche Stapel, Stapel von Briefen haben wir nicht gefunden. Was wir gefunden haben, und das war ein intellektueller Schock, waren Pressemitteilungen, Zeitschriften, äh, Fernsehsendungen über Genau das, was wir gerade machten und das Schlimmste war der Tag, an dem wir einen Bericht fanden von 1980, der genau derselbe Auftrag hatte wie wir. Und damals äh, sagte der Chef äh, dieser Kommission, der entscheiden sollte über Restitution 1980, ein ehemaliger Louvre-Direktor, also eine sehr angesehene Person, Pierre Cognam, sagte, ja, wir sind für Restitution, weil das ein Akt äh, der Solidarität und der Justiz ist, Solidarité et Equité auf Französisch. Und das war so, wir waren versteinert, weil wir gemerkt haben, okay, das Ganze, was wir glauben zum ersten Mal zu machen, diese Debatte, und das klingt so toll, junger Präsident, Macron will das machen, hat es schon einmal komplett gegeben, als wir kleine Schulkinder waren. Und ausgehend von dieser für uns Erkenntnis und auch weil die Leute in Ministerien in Paris überhaupt keine Erinnerung da hatten. Wir haben gesagt, ey, wir machen gerade eine Arbeit, aber gucken Sie mal, hier ist das Papier, die Arbeit ist schon gemacht worden. Da sagten alle, oh, gib uns Fotokopien etc. Wir wussten es nicht. Ausgehend von dieser Erfahrung habe ich von meinem Standpunkt aus, das ist oder Arbeitspunkt, das ist Berlin, weiter versucht zu rekonstruieren, was da war und wirklich unzählige Quellen, sowohl in Großbritannien als auch in Berlin, Stuttgart, ähm, hauptsächlich Berlin und Stuttgart, muss man sagen, aber auch Bremen spielte eine starke Rolle etc., Wien, ähm, ja, gemerkt, das ist ein riesiger Puzzle an äh, ja, Stellungnahmen aus der Zeit. Und diese Zeit ist nur eine kompakte Zeit, die, und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Erkenntnisse, keine europäische Debatte war, sondern eine, die von Afrika aus nach Europa hereingetragen worden war. Und durch die Kontextualisierung, also um zu verstehen, warum die Europäer plötzlich um 1978 sich damit befassen, war es notwendig zu verstehen, wer hat damit begonnen, wer fordert, was, wie sind die Akteure. Und so habe ich äh, die ersten wichtigen Texte, ich glaube, das sind die ersten wichtigen Texte für äh, Restitutionsforderungen gesucht und sie stammen aus Dakar von 1965. Und das geht 20 Jahre lang. Und innerhalb dieser 20 Jahre gibt es einen Höhepunkt der Debatte um 1980. Ganz kurz dazu und ich schließe ab. Oft in den letzten Jahren sind diejenigen, die sich mit diesen Fragen der Restitution oder der Dekolonisierung von Museen befassen, als coole postkoloniale Leute, die sich langweilen in Europa und so das cool finden, um sich zu profilieren, darüber zu arbeiten. Und die wichtigste Erkenntnis für mich war, nein, das ist nicht so. Der Auftrag ist uns gegeben worden in den 60er Jahren, uns Europäern uns damit zu befassen. Und eine ganze Reihe von Menschen, in Museen vor allem, haben dafür gesorgt, dass diese berechtigten Forderungen, die auch sehr humanistisch vorgetragen waren aus Afrika, dass die abgewehrt werden, dass sie verneint werden und dass sie vergessen gemacht werden, ganz aktiv. Und äh, das scheint mir vielleicht, ja, das war der Grund, warum ich diese Studie rekonstruieren oder diese, diese Debatte rekonstruieren wollte und auch musste, weil es das Buch dazu noch nicht gab und man schreibt ja immer das Buch, was man lesen möchte.
voordat je wirklich in de details gaat, vielleicht is het goed dat du, dat du ons uh, die, die, die unterschiedliche periode uh, van verdrenglichung en wieder entzündung erzählt, zodat man besser, ja, zodat man diese, diese periode besser versteht. Also, das, was bei dieser Debatte extrem interessant ist, insgesamt die erste, ist, dass sie wie ein Boomerang ist. Sie, sie ist etwas, was passiert ist, dann ist es aus der Sicht verschwunden, losgeworfen und es kommt jetzt zurück. Und das sind schon zwei Zeitlichkeiten. Ähm, ich habe mich jetzt konzentriert auf diese erste, also bevor der Boomerang vergessen wurde. Aber wie äh, Nanette, du richtig gesagt hast, ist das nicht so, dass plötzlich im Jahre der Unabhängigkeiten erste Restitutionsforderungen formuliert werden. Wenn man in Archiven nachschaut, findet man schon in den 30er Jahren und schon am Ende des 19. Jahrhunderts äh, solche Forderungen. Äh, sie sind dokumentiert, sie sind auch äh, zum Teil publiziert worden. Im Musée du Quai Branly gibt es einen sehr rührenden Brief ähm, aus dem aktuellen Angola, wo ein Chef sagt, äh, uns sind unsere königlichen Objekte geraubt worden von einem Missionar. Und er sagt, das sind Fetische, aber überhaupt nicht. Das ist das, was wir brauchen, um unsere Könige einzuweihen. Und wenn wir es nicht haben, sind wir politisch gelähmt. Und das schreibt er an das Musée du Quai Branly und hofft, dass die Objekte, diese königlichen Objekte zurückgegeben werden. Das ist in den 30ern und das funktioniert nicht. Das heißt, es gibt eine, es immer noch. Ist immer noch, ist immer noch das ist Missionar, das ist Missionar Tastevin, die genau. da. Genau, <lacht> ja, ein, ein Spiritane. Das ist ein der wenigsten Spuren, das sind ein der Spuren, Spuren, die man finden kann im, im Pariser Archiv. Das ist spannend, dass du das äh, erwähnst. Ja, es ist auch sehr rührend, weil es in zwei Sprachen ist und es ist ein tolles Dokument. Ähm, also was es uns zeigt, ist, dass es immer das Bedürfnis gegeben hat, so wichtige, symbolische oder für bestimmte politischen Aktionen äh, wichtige Objekte zurückzuhaben. Das gibt es schon immer. Was sich mit den Unabhängigkeiten vielleicht verändert, ist äh, das Empowerment, ist die, äh, die Kraft, die diese Intellektuelle unter sich schöpfen, um jetzt schwarz auf weiß mit äh, Selbstbewusstsein und ohne Angst und ohne Demut auch, also richtig mit Power zu sagen. Und ich zitiere jetzt Paulin Joachim, das ist ein äh, Herausgeber einer wichtigen frankophonen Zeitschrift äh, 1960, die, die Zeitschrift heißt Bingo äh, und war in frankophonen Afrika und in den Diasporas sehr gelesen. Ähm, er sagt, rendez-nous l'art nègre, also gebt uns die schwarze Kunst zurück. Und das ist ein ganz wichtiger Text, weil er zweierlei sagt im Grunde. Er sagt, erstens, wir, die wir junge Staaten sind und jetzt unsere Unabhängigkeit erlangt haben, wir brauchen Kraft. Wir brauchen Kraft, um unsere Zukunft zu gestalten. Und für diese Kraft brauchen wir Kraftnahrung. Und die Kraftnahrung ist die Kultur. Und wenn wir unsere Kultur uns wieder aneignen, unsere Sprachen, die uns schlecht gemacht worden sind oder die wir nicht mehr offiziell sprechen durften, unsere Religionen, unsere Philosophie und unsere materiellen Kulturen, Objekte, die uns weggenommen wurden, wenn wir einen Teil davon uns wieder aneignen, werden wir so die Kräft, Kraft finden, um diese sehr schwierige Aufgabe der Selbstbestimmung, der Unabhängigkeit etc. zu gestalten. Also er blickt in die Zukunft und sagt, Kultur und auch kulturelle materielle Güter sind Kraftnahrung. Und was er macht, Darüber hinaus, und das ist sehr subtil und auch ähm, ein Augenzwinkern, er schlüpft in die Haut der Europäer und er gibt die Antwort schon. Er weiß schon, was die Europäer sagen werden. Also er sagt, die Europäer werden, wir, werden uns sagen, hey, wir haben eures Kulturerbe gerettet, bei euch wäre es von Termiten gefressen, von Ameisen gefressen worden, äh, ihr könnt uns nur dankbar sein, dass wir das alles in unseren schönen Museen haben, etc. Und das nennt äh, Paulin Joachim eine glanzvolle Dialektik der Europäer, auf die niemand mehr reinfällt. Und das ist das Wichtige, also das ist dieser Unterschied. Er kann offen sagen, wir wissen, was ihr sagen werdet, wir, fallen, wir glauben euch einfach nicht mehr und wir packen an. Ich glaube, dieser Text von 1965 ist deswegen wichtig. Und 
deine Frage war die Phasen der Erinnerung und des Vergessens. Ich würde davon ausgehen, dass es in Gesellschaften zwar ein Vergessen gibt und dass man äh, gegen das Vergessen, gegen die Amnesie arbeiten kann, aber in Sachen von entzogenen, weggenommenen, verlorenen Kulturgütern bleibt die Erinnerung irgendwo. Sie ist im kollektiven Unterbewusstsein. Es geht weiter und deswegen poppt das immer wieder auf. Man kann so eine Verletzung der kulturellen Integrität, des kulturellen Körpers einer Kultur, einer Stadt, einer Familie, das vergisst man nicht. Das wird irgendwie übertragen über Generationen. Und was wir jetzt wieder aufpoppen sehen, ist, wie manche ein Interesse daran hatten, das unter einem Bleimantel zu halten und dass man das extra nicht noch einmal aufpoppen lässt. Ähm, aber im Grunde sind, und das zeigen auch Texte seit der Antike, Verletzungen des kulturellen Erbes, Verletzungen für immer. Und selbst wenn Restitutionen stattfinden, das äh, merken wir auch in der napoleonischen Zeit oder wann auch immer, in anderen Momenten von gewaltsamen Plünderungen oder kolonialen Wegnahmen, Griechenland und Rom etc., selbst wenn ein Objekt zurückkehrt, bleibt die Verletzung. Das heißt, Restitutionen sind nicht da, um Verletzungen vergessen zu machen. Sie sind da, um Gerechtigkeit wieder herzustellen, aber vor allem, um die Zukunft zu gestalten und eine bessere äh, Zukunft. Und genau das war eigentlich der Tenor und das erste Ziel der afrikanischen Intellektuelle und Politiker, die in den 60ern angefangen haben, sehr bewusst, aber auch in einer gewissen Art auch sehr ähm, also sie, sie waren nicht groß und waren sie nicht. Sie wollten nicht alle Sammlungen, alles zurückhaben. Sie wollten einige gezielte Objekte zurückhaben, die psychologisch, symbolisch, historisch wichtig sind. Und am Anfang war es sogar so, dass sie sie nur als Dauerleihgabe haben wollten. Also es war bewusst einerseits, aber bescheiden im Sinne von, lass uns teilhaben an der Weltkultur. Wir sind ein Teil der Weltkultur und wir wollen das bei uns auch zeigen können. Und das haben die europäischen Museen arrogant zurückgewiesen. Und äh, auf der einen Seite hatten wir, gab es oder geben die Archive klar, dass es einen sehr einen humanistischen Diskurs gab, äh, auch über einen Universalismus, der eben nicht, in, nicht nur in Europa sein durfte, sondern äh, den man auch in anderen Teilen der Welt ausüben oder ausstrahlen lassen konnte. Also ein intellektueller Diskurs, wenn man so will, auf der einen Seite und auf der europäischen Seite sehr mh, verklemmte, kleinliche, meist juristische Antworten oder sogar offen nationalistische Antworten. Und insofern kann man sagen, das war ein unfairer Kampf. Auf der einen Seite die Menschheit, die Humanität oder das Bild einer Humanität, die selbstständig entscheiden kann, wohin sie will. Und auf der anderen Seite äh, Argumente wie Geld, wir haben es erworben, wie Legalität, es gehört uns, das ist stiftungsrechtlich so bestimmt worden, wir können es nicht ändern. Oder sogar Identitätszuweisungen, wie zum Beispiel, ja, Nigeria will das nur aus nationalistischen Gründen haben. Während die Wahrheit war in dem Fall, West-Berlin möchte sich nationalistisch behaupten, gegen die DDR etwa und nicht zu viel verlieren. So, das sind komplexe Zusammenhänge, aber, aber ich glaube, wenn man sie Jahr für Jahr verfolgt, so wie ich das versucht habe, äh, wird einem klar, wer das Sagen hat und wie die Argumente liegen. Aber wann hat genau wirklich das aktiven Gegenoffensiv, sag mal, angefangen? Ne? Weil du hast gesprochen in den 50er, 60er, 70er Jahre, aber ich habe das Gefühl, dass das organisierte Gegenoffensiv ist wirklich, ja, so ab den 80er Jahren oder, oder stimmt das nicht? Und wer, wer sind das? Sind das, sind das? Ist das die Politik? Sind das die Museen? Äh, wie, hat das, äh, wie hat das genau funktioniert damals? Und wie funktioniert es dann auch wieder heute? Ja, das ist interessant. Vielleicht muss man das an dieser Stelle sagen. Das Beobachten der ersten Debatte ist wie eine Röntgenaufnahme. Also wie wenn Sie einen sozialen Körper von heute in eine Röntgenmaschine schieben 
und man sieht plötzlich die Struktur und die Akteure und sowas. Das ist wichtig. Die Frage war, wann kommt der Widerstand aus Europa? Er kommt sofort. Und zwar in dem Augenblick, wo dieser Diskurs, diese Debatten den afrikanischen Kontinent verlassen. Ich habe gesagt, am Anfang wird so was in Dakar diskutiert, in Nigeria. Aber irgendwann äh, entscheiden, und äh, es ist äh, ganz klar, wer das entscheidet, Ekpo Eyo, der große, berühmte oder berühmt gewordene, er war noch ein junger Mann, Archäologe aus Lagos, der äh, einer der angesehensten Kenner der nigerianischen äh, Kunst war. Äh, er äh, schickt 1972, das ist fast 50 Jahre her, einen Rundbrief an verschiedene Museen in Europa. Also Paris bekommt den Brief, London auch, Wien auch, Westberlin auch. Dort in Archiven findet man diesen Brief und sicherlich an anderen Orten. Und er sagt, wir möchten einige Objekte als Dauerleihgabe haben, weil wir als neue, frische, aus dem, diesem schrecklichen Biafra-Krieg befreiten äh, Staat möchten jetzt ein Museum in Benin City haben. Sie hatten schon andere Museen in Nigeria. Es war eine, eine schon sehr interessante Museumslandschaft, aber Benin City hatte fast nichts mehr und das wollte er reparieren. Und in dem Augenblick, wo also der Diskurs Afrika und die afrikanischen intellektuellen Kreise, diese Festivals etc. verlässt, und ganz konkret auf den Schreibtisch von Museumsdirektoren, nur Männer, äh, landet in der Zeit, ähm, dann kommt der Widerstand sofort. Und das ist wirklich extrem interessant zu sehen, wie er sich auch organisiert, dieser Widerstand. Das kann man anhand von äh, Telefonatprotokollen, von, von äh, geheimen, vertraulichen Briefen, die sich die Museumsdirektoren unter sich schreiben, etc. Sehr, sehr gut rekonstruieren. In Westberlin ist es das so, dass im Sommer 72 der Brief vorliegt. Es kommt zunächst gar keine Antwort, aber das bedeutet nicht, dass die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, damals war sie schon diejenige, die für das Schicksal der Benin-Bronzen zuständig war. Das heißt nicht, dass sie untätig ist. Also es kommt keine Antwort nach außen, aber innen drin wird alles mobilisiert, um viel Zeit zu gewinnen. Und die Sache äh, möglichst kompliziert zu machen, also unbedingt zu argumentieren, wir können auf gar keinen Fall etwas zurückgeben. Wir haben selber im Krieg so viel verloren durch die Aktion entartete Kunst zum Beispiel, dass der, der, die Leihgabe von nur einem Objekt würde uns so arm machen und wir würden gegen die DDR, gegen Ostberlin verlieren etc. Und das schreiben Museumsdirektoren oder Stiftungspräsidenten, äh, die damals 60 Jahre alt sind etwa, das heißt, alte Männer, die ihre Karriere in der NS-Zeit als Juristen in der Regel begonnen haben. Und in dem Fall der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz heißt damals Hans-Georg Wormit und ist Mitglied mehrerer NSDAP-Organisationen gewesen. Er gehört zu dieser Reihe von bundesdeutschen ja, Verwaltungsangestellten in der höheren Verwaltung, die eben bruchlos von der Nazizeit ihre Karrieren fortsetzen. Und er, ja, er sorgt dafür, dass das alles verhindert wird, obwohl es Befürworter auch in Deutschland gibt für solche Rückgaben. Und die Befürworter befinden sich auf der Seite des Auswärtigen Amtes. Die deutsche Botschaft in Lagos hat ein Interesse daran, gute Beziehungen mit Nigeria zu haben. Einerseits und andererseits aber auch ein CDU-Abgeordneter, der äh, auch zur Stiftung schreibt, es kann nicht sein, dass es euch so arm macht, wenn ihr ein paar Objekte zurückgebt. Das ist nur wenig. Und dieses junge Volk hat so notwendig, macht das bitte. Aber nein, die, äh, der Widerstand der Museen und auch ihre Art zu keine Transparenz herzustellen. Also sie belügen ganz einfach die Politik. Sie sagen nie, was sie, wie viel sie wirklich haben und etc. Das wird nicht klar gemacht, im Gegenteil. Und das führt dazu, dass nach einem Jahr der, dieser Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz sagen kann, so, wir können den Fall für erledigt betrachten. Es wird keine Nachfrage mehr kommen. Also die Hoffnung, dass diese Strategien funktionieren, retardierende Maßnahmen, nicht antworten, äh, sich selber als Opfer darstellen, ey, wir haben selber im Krieg so viel verloren, etc. 
bloß nicht klar machen, woher die Objekte kommen und immer betonen, wir haben sie gekauft auf dem englischen Kunstmarkt und das war eine Eroberung von Benin City und nicht eine blutige Attacke etc. Das benutzen sie und das klappt tatsächlich. Ist diese Reaktion zu vergleichen zum Beispiel äh, mit, mit, mit Nazi-Kunstraub? Das ist eine sehr wichtige Frage. Ich habe mich nicht präzise damit befasst, wie die ersten äh, Forderungen von jüdischen Familien, die während der NS-Zeit in Deutschland und in Europa aus rassistischen Gründen enteignet wurden, wie deren erst, also die zweite Welle wäre das in den 70er Jahren, wie deren Versuche durch solche Institutionen äh, wie die Stiftungs Stiftung Preußischer Kulturbesitz äh, wie sie gehandhabt wurden. Ich kann mir vorstellen, dass diese Akteure, also der Präsident dieser Einrichtung und der Generaldirektor der Museen, der eine andere politische Biografie hat, aber dennoch sehr konservativ ist. Ich kann mir vorstellen, dass sie nicht sehr offen waren für solche Gespräche. Aber ich möchte das nicht behaupten. Sehr, sehr klar ist, dass es sehr viele Parallelen gibt zwischen den Fällen. Einerseits viele, die man aufzählen könnte aber auch sehr, sehr krasse Unterschiede. Und deshalb ist es gut, die, glaube ich, die beiden Fälle sehr gut zu kennen, also eine starke Expertise in beiden Bereichen, kolonial, äh, das Raubgut und NS, verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut. Es ist sehr gut, beide sehr gut zu kennen, um die Gemeinsamkeiten zu sehen. Aber es, ist nicht, es bringt nicht weiter, wenn man das in ein, als eine äh, Angelegenheit betrachtet. Der Ort, wo es ein Thema ist, ist, dass diese Objekte in denselben Museen sich befinden. Also sowohl äh, ja, Objekte, die in den 30er Jahren äh, erpresst wurden an jüdischen Familien, als auch Objekte, die 50 Jahre zuvor erpresst wurden von äh, afrikanischen Familien, wenn man so will. Und das Gemeinsame ist, dass sie heute in Museen sind, seit 100 Jahren oder seit 80 Jahren und die Leute, die damit äh, darauf reagieren müssen, sind Museumsdirektoren und mittlerweile auch Direktorinnen. Genau, und das, das heißt, die Endstation der Objekte ist dieselbe. Der Weg dahin, die politische, ideologischen etc. Hintergründe sind unterschiedliche und deshalb muss man sehr vorsichtig äh, ja, damit umgehen. Aber ich, ich bin sehr dafür, die Sachen zusammenzudenken, ohne sie zu vermengen. Ich wollte noch bei deinem Buch äh, Afrikas Kampf um seine Kunst, was das Besondere daran ist, dass du dich wirklich äh, basiert, sehr akribisch recherchiert hast und wirklich unter der Lupe genommen hast, all diese, was du sagst, auch diese Telefonprotokolle, weil da findet man, ne, so wie du erwähnt, diese Brief, die du im Kebranli-Archiv gefunden hast, von diesem Missionar, Taste war mit diese kleine Anmerkung hier. Aber ähm, aus diese, welche Dokumente hast du vielleicht zwei oder drei Dokumente, die von dir von extreme, äh, die extrem wichtig für dich sind, wo, wo bei dir ja, wo, wo du wirklich etwas verstanden hast, diese Mechanismen. Also für mich gibt es Zwei Arten von Dokumenten für diese Recherche. Vielleicht ganz kurz zu der Methode, alles so akribisch zu beleuchten oder zu belegen. Das liegt daran, dass ich Historikerin bin, Kunsthistorikerin einerseits. Also es ist mein Job und mein Handwerk, historisch belegte Fakten wissenschaftlich zu präsentieren einerseits. Und meine Überzeugung ist aber auch gleichzeitig, dass wenn diese historisch belegten Fakten offengelegt werden und für alle zugänglich sind, aufgearbeitet werden, dass dann äh, die Meinungsbildung viel leichter ist. Denn wir versuchen oft, äh, Meinungen zu formieren oder wir, wir konfrontieren Meinungen ohne einen guten, soliden Sockel von Wissen. Und dieser Sockel von Wissen, also worum, worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir uns ärgern, dass heute äh, manche Museen keine Inventare veröffentlichen? Ja, wenn wir sehen, dass in der Vergangenheit genau diese Museen sich geweigert haben, 
Computer zu benutzen in den 80ern, um solche Inventare zu machen oder überhaupt die zu Objekte zu veröffentlichen, äh, dann wird es klar, warum, warum ist heute, warum der Ärger heute so groß ist. Aber das war nicht die Frage. Die Frage ist, welche Dokumente? Ich würde zwei Gruppen separat äh, nehmen. Eine Gruppe, und das ist auch eine große Erkenntnis für mich äh, aus dieser Studie, ist, dass, ähm, dass die Debatte sehr, sehr, sehr öffentlich war. Es gab Fernsehsendungen von drei Stunden äh, im ZDF. Damals gab es so wenige äh, 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 Fernsehkanäle. Das heißt, man war fast gezwungen, so eine dreistündige Talkshow mit 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmern äh, über Restitution zu hören. Äh, es gab sehr, sehr viele Pressebeiträge. Wenn ich von den Sendungen spreche, spreche ich vom ZDF, aber auch von TF1 in Frankreich, auch, auch der erste staatliche Sender oder von der BBC. Die haben alle große Features äh, gezeigt um 8 Uhr abends, wenn ganze Familien reingucken. So. Und dieses Pressearchiv, Pressematerial, Fernseh, Rundfunk, schriftliche Printmedien, da ist sehr, sehr viel und da habe ich eine Lieblingssendung, ich habe es schon erwähnt, das ist äh, Halte den Dieb im ZDF 1984 mit ein paar sehr, sehr starken Statements. Darüber könnten wir sprechen. Und der, die andere Gruppe von Archiven ist das, was die Museen unter sich machen, verhandeln, äh, versuchen. Und sie versuchen, möglichst wenig Öffentlichkeit zu haben. Für sie ist die Öffentlichkeit, sind genau diese Sendungen der absolute Feind, weil Sachen transparent gemacht werden. Also sie bemühen sich sehr stark um Intransparenz. Und da habe ich, kann ich vielleicht erzählen, ein Dokument, wo ich wirklich erstarrt bin, als ich es das erste Mal gefunden habe. Es ist in fast allen Archiven verteilt. Das ist eine Art Memorandum oder eine Handreichung, die Museen unter sich aufgearbeitet haben, eine Art Gebrauchsanweisung. Wie wehren wir Restitution ab? Das ist auch der Begriff. Abwehr, also ein sehr militärischer Begriff. Und das ist ein Dokument von 13 Seiten am Ende, wo diese Museumsverantwortlichen sich Tipps geben. Was macht man da? Und diese Tipps lauten unter anderem Objektlisten nicht veröffentlichen, das würde, Zitat, Begehrlichkeiten weg. Zweitens, da ist eine kleine Rubrik, Emotionalität. Da wird klar, Emotionalität, das heißt für die aus deren Perspektive, die öffentlich Meinung, die ist, also wenn man das Thema emotional behandelt und Kultur, Schönheit, Objekte, Religion sind mit Emotionen verbunden, man kann es nicht unemotional behandeln, aber sie wollen keine Emotionen zulassen und immer alles juristisch beantworten, weil sie wissen, wenn Emotionen reinkommen, haben sie verloren, weil die Zivilgesellschaft empathisch äh, mit den Opfern gerade ist. So war das und das stimmt. Also Emotionen vermeiden. Sie wollen die Sprache regulieren. Also es gibt eine Rubrik, die heißt ähm, äh, kein Anspruch auf Restitution und innen drin wird gesagt, wir sollen das Wort Restitution gar nicht in den Mund nehmen, denn dadurch entsteht der Eindruck einer moralischen Pflicht. Und sie schlagen andere Wörter dafür vor, zum Beispiel Transfer. Klar, Restitution, das ist ein Zustand, zurückzumachen oder etwas wieder gut oder wieder anders zu machen. Transfer, das ist flach, da ist keine Geschichte drin. Und dieses Dokument, also da, das haben sich die Museen unter sich gegeben, deswegen liegt das sowohl in Berlin als auch in Stuttgart und in vielen Archiven, das ist sehr vertraulich natürlich. Und als ich das fand, hatte ich den Eindruck, okay, ich habe den Schlüssel zu den aktuellen Debatten gefunden. Ich weiß jetzt, warum wir keine Objektlisten haben. Ich weiß, warum niemand von Restitution spricht, sondern von Zirkulation oder von Dialog auf Augenhöhe. Drittens, Emotionalität. Ich weiß jetzt, warum die immer alle juristisch argumentieren, weil Emotionen auf der Seite der Afrikaner sind, etc. Das war extrem stark. Das ist ein vertrauliches Dokument. Und das andere, was, wie ich finde, sehr wichtig ist, ist ein Brief, den sich der Direktor, der Generaldirektor der Staatlichen äh, Museen in Berlin und der Präsident, der, äh, also sein Chef, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, sie waren verunsichert, es kommen diese Anfragen. Nach außen sagen sie immer, wieso, wir haben alles legal erworben, wir haben sowieso so viel im Zweiten Weltkrieg verloren, etc. Aber im Grunde sind sie beunruhigt, denn Museen wissen, was sie haben. 
Sie erzählen das nicht der Politik und auch nicht der Öffentlichkeit, aber sie wissen es. Und da fragt der äh, gerade neu gewählte Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, sein Generaldirektor, sagen Sie mal, um wie viele Objekte geht es eigentlich, die restituiert werden müssten? Und der Generaldirektor antwortet, einfach 500.000, der gesamte Bestand, der gesamte archäologische Bestand, ethnologische Bestand, all das müssten wir restituieren eigentlich. Und das sind auch Momente, wo man denkt, ah okay, Sie wussten das und Sie wissen, dass Sie ein massives Problem haben. Und das erklärt den Widerstand dann wiederum. Und äh, das sind vielleicht die zwei aus meiner Perspektive. Es gibt natürlich viel, viel mehr und jeden Tag entdeckt man was Neues, aber die beiden sind mir schon sehr, sehr wichtig. Ich finde es interessant, wie du das auch wieder auf das Heute kommt, wo du sagst, daher kommt vielleicht diese, ja, diese Angst, um seine Liste zugänglich zu machen. Nichtsdestotrotz frage ich mich dann ab, wie, äh, wie funktioniert es in anderen Ländern, wenn man denkt an Frankreich, äh, 2006 alle 330 Objekte äh, Wurde, war er zugänglich auf, auf der Webseite des Quai Branly Museums. Die ethnologischen Museen in den Niederlanden hatten schon vor den Franzosen Ende 90er Jahre schon Arbeitsgruppen, wo sie sprachen über Digitalisierung und Thesauri und wie man das zugänglich machen kann. Aber am Ende ist die, diese Diskurs über Restitution ist eigentlich das Gleiche. Oder wie siehst du diese Unterschiede, wenn ich denke an Großbritannien, Deutschland mit einer typischen, ja, die haben auch nicht, die haben keine Unabhängigkeitskämpfe gehabt. Äh, da ist eine andere Geschichte, nicht desto trotz sind die Debatten ziemlich ähnlich. Wir haben hier Frankreich, Holland war nicht, äh, nicht so tätig oder hat keine offizielle Kolonie. Es, war, es hatte viele Geschäfte in Afrika, aber da habe das eher mit Indonesien. Aber am Ende sie ist das das. Siehst du da Unterschiede heute und auch damals, in den, zum Beispiel in den 70er, 80er Jahren? Das ist extrem interessant zu beobachten. Ich glaube, dass äh, jedes der europäischen Länder eine eigene Kultur der Abwehr hat, eine unterschiedliche, aber auch die DDR. Die DDR spricht auch über Restitution und hat äh, in, in diesem kalten Krieg mit den äh, blockfreien Staaten, die man gerne auf seiner Seite hätte, ähm, auch ganz offensichtlich Probleme. Sie formulieren das, sagen das. Äh, sie sagen, eigentlich müssten wir mit den afrikanischen Ländern solidarisch sein, aber unsere Sammlungen äh, wären sehr betroffen davon etc. Also jeder hat seinen Diskurs anders und auch seine Praxis im Museum eine andere, aber am Ende geht es wirklich darum, dass europäische Staaten und Museen fast alle mit kleinen Schattierungen äh, als Institutionen des 19. Jahrhunderts, die im 19. Jahrhundert in diesem Geiste der internationalen Konkurrenz geboren wurde. Und äh, Berlin wollte ein größeres Museum haben als Paris und Paris guckt permanent nach London und etc. und Amsterdam vielleicht ähm, oder irgendwann Terwüren in Belgien. Diese nationalistische DNA der Museen als Orte nationaler Behauptung im 19. Jahrhundert, die setzt sich fort, äh, weiter. Und dann finden alle in ihren, in ihren unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Antworten. In Deutschland ist der Föderalismus, in Westdeutschland das Ding, ah, wir können gar nichts entscheiden, wenn nicht auch Baden-Württemberg dabei ist. Und Baden-Württemberg sagt, ja, ja, aber wenn Hamburg nichts macht, dann können wir uns nicht bewegen. In Frankreich äh, sind diese Sammlungen, staatliche Sammlungen, fast alle in Paris. Das heißt, diese Möglichkeit auszuweichen und zu sagen, ah, solange Marseille keine Entscheidung trifft, die funktioniert nicht. Da läuft es anders äh, mit äh, einerseits äh, der Idee, dass man ähm, im Sinne der Wissenschaft und des öffentlichen Dienstes, des Service Public, die Sammlung transparent machen soll, aber ohne sozusagen Problembewusstsein. Das ist, ich würde sagen, das ist vielleicht mein, nur meine Interpretation, aber ich würde sagen, Frankreich hat äh, 69.000 Objekte aus Afrika südlich der Sahara und insgesamt 300.000 aus der ganzen Welt und ist bis heute stolz drauf. 
Das ist gar kein Problem. Natürlich publizieren wir das und natürlich haben wir die beste Datenbank. Seht doch. So, äh, in Großbritannien ist es, glaube ich, ähnlich. Ja klar, wir waren Herren der Welt, wir haben die Objekte und natürlich geben wir nichts zurück. So, aber wiederum innerhalb dieser unterschiedlichen Länder gibt es unterschiedliche Gruppen von Stakeholdern. Und ich würde sagen, insgesamt nach meiner äh, Quellenkenntnis und nach dem, was man in der Presse rekonstruieren kann, sind Frauen eher für Restitution. Also wenn sie Leserbriefe von Frauen haben in der Times oder äh, auch, äh, auch in Deutschland in der Presse, wenn es äh, Journalistinnen sind, die schreiben, dann merkt man sofort die Empathie mit den unterdrückten Staaten Afrikas oder ehemals unterdrückten und die Lust, eine neue, bessere Ethik der Beziehungen einzuweihen. Und das sind Frauen, ob sie in, in Stuttgart, in Westberlin oder in London sind. Irgendwie fällt das sehr auf. Es gibt ganz bestimmt einen Generationswechsel. Also wenn ich die ganze Zeit erzähle, dass in Westdeutschland der Widerstand enorm war. Das war ein Widerstand von alten Männern, aber einer, mindestens einer, der Chef wurde in der Zeit in Bremen, Herbert Ganselmeier, ist könnte der Sohn von diesen Alten sein, eine Generation weiter unten. Er hat selber lange in Nigeria gelebt und für ihn ist klar, dass man restituieren muss. Und die anderen Jüngeren, die waren aber nicht die Chefs. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass unter den jungen Kuratorinnen und Kuratoren in den Museen viele gedacht haben, natürlich geben wir zurück, wenn sie überhaupt von den Debatten durch ihre Chefs informiert wurden. Also es, es, ist, nicht, es ist nicht Afrika gegen Europa, die Politik gegen die Museen oder so. Es sind ganz andere Schattierungen und eine ganz klare Schattierung ist die Kenntnis von Afrika. Also wenn jemand wie Herbert Ganselmeier, Direktor des Überseemuseums in Bremen, sagt, Museumsdirektor wird und sagt, ich werde restituieren, dann tut er das, weil er selber mehrere Jahre in Nigeria gelebt hat. In Großbritannien, in Cambridge, der Direktor des dortigen Unimuseums hat sehr lange in der Südsee gelebt und sagt, ja natürlich müssen wir restituieren etc. Oder einen Schritt machen jedenfalls. Und die, die immer sehr dagegen sind, sind die, die nie aus Böblingen in Baden-Württemberg oder aus ihrem Dorf rausgekommen sind. Die sind immer ziemlich stark dagegen, weil sie auch Stereotypen, Vorstellungen haben von dem, was das moderne Afrika ist. Wie analysierst du diese heutige Situation und dann auch auf europäische Ebene? Hast du das Gefühl, gibt es einen Perspektivwechsel oder ist es eine Wiederholung der Geschichte, wofür du auch warst in deinem Buch? Also die Situation heute ist nicht dieselbe wie die Situation vor fünf Jahren. Also die Frage ist, wann ist heute? Wenn wir heute im April 21 zurückdenken an den Sommer 2017 zum Beispiel, ähm, als äh, die, Debatte eine, die Debatte, die es schon gab durch die sehr wichtige Arbeit von äh, postkolonialen äh, Gruppen wie Berlin Postkolonial, also in Berlin, wo ich mich auskenne, äh, die hatten schon Ende der zweite, also 2011, 12, 13 sehr stark angefangen. Also auch Stimmen aus den afrikanischen Diasporas in Europa, wie der Cran in Frankreich etc., waren so, schon sehr, sehr aktiv. Aber als die Debatte sozusagen 2017 im Sommer im Zusammenhang mit, dem, äh, mit der Politik des Humboldt-Forums äh, eine große Sichtbarkeit erlangte, da war eine Reaktion oder die Reaktion, die Pressemitteilung der Verantwortlichen, damals der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, ja, das ist ja nur eine, ich zitiere, Sommerlochdebatte. Ähm, und äh, Sommerlochdebatte heißt, das ist nichts, das ist Peanuts und das wird man gleich wieder vergessen haben. Das ist so eine Fehleinschätzung. Und das war vor nur fünf, fünf Jahren, nicht mal vier Jahren. Das heißt, das heute vor vier Jahren ist anders als das heute von heute. Und ich würde sagen, das heute von heute hat eine Art, mh, ja, mir fällt der Ausdruck nur auf Französisch, ich glaube, der, der Mur du Son ist gebrochen worden. Also es ist etwas ganz Massives passiert passiert jetzt in den letzten Wochen und wir werden nicht zurückkehren, die Debatte wird nicht noch einmal vergessen etc. Also die Antwort ist, einerseits sind es, glaube ich, sehr ähnliche Strukturen wie in den 70ern, die bis vor fünf Jahren noch äh, alles bestimmt haben, Intransparenz, Angstmacherei, der Mitarbeiter, Maul, 
Korbpolitik, nichts veröffentlichen, keine Inventare zeigen. Wir haben von den Benin-Bronzen in Berlin keine Veröffentlichung. Es gibt nichts. Es gibt einfach, du hast vorhin Euro von 1966 gezeigt, das war bevor die Debatte in Europa losging und ab dann wird gar nichts mehr veröffentlicht. Das ist extrem auffällig. Also ich würde sagen, die, das, was in diesem Buch beschrieben wird, gilt bis vor kurzem und ist eine Röntgenaufnahme unserer Gegenwart. Aber dadurch, dass diese Röntgenaufnahme jetzt vorliegt, dass andere sehr wichtige historische Studien mit historisch belegten Fakten publiziert wurden, ich denke an die Studie von meinem Kollegen Dan Hicks in Oxford über die Plünderung von Benin City, an die Arbeiten meiner geschätzten Kollegin Felicity Bodenstein, die seit vielen Jahren jetzt an der Sorbonne in Paris, aber früher auch hier in Berlin an diesem Thema arbeitet, an der Arbeit auch verschiedener Museen, die angefangen haben, sich ernsthaft mit ihren Provenienzen zu befassen etc. Jetzt gibt es eine solche Massen von realen, historisch belegten Fakten, die unseren, unser Sockel an Wissen bilden, dass, äh, dass jedes Kind mittlerweile, also sagen wir mal Abiturient oder 16-Jähriger, schon mal davon gehört hat, dass da ein Problem ist. Und das ist extrem neu. Das ist neu. Und Warum ist das so? Weil wir heute die Social Media haben, äh, diese Zirkulation von alternativen Formen des Wissens. Also wenn, äh, wenn etwas überzeugt und das gefällt Museumsdirektoren nicht, hatten sie die Möglichkeit in den 70ern, das tot zu schweigen oder zu, so zu diskreditieren und zu mobben, dass ein Herbert Ganselmeier zum Beispiel äh, gar keine Möglichkeiten mehr hatte im eigenen Land. Er musste äh, er, er, er arbeitet weiterhin sehr aktiv, aber eher in Frankreich etc. Und heute eben, wenn, wenn Fakten rauskommen, sie kommen raus und werden verbreitet. Und ich glaube sehr an die Macht der Zivilgesellschaft und in diesem Zusammenhang. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass, 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 es, dass wir uns wundern werden in zwei Jahren, warum wir nicht viel früher gesagt haben, natürlich muss etwas passieren. Natürlich geht es nicht, dass das Ergebnis blutiger Plünderung, also 100 Objekte bei euch in Köln, 500 oder so im Humboldt-Forum, ich spreche von Benin, von sogenannten Benin-Bronzen, also 100 bei euch in Köln, 500 oder mehr im Humboldt-Forum in Berlin. 94, aber 94 bei uns. 94. 94. <lacht> Genau, 94, das ist viel, also so diese Objekte sind überall, sind in Stuttgart, sind in Hamburg, sind in Wien. Äh, in Wien hat Barbara Plankensteiner, die jetzt in Hamburg ist, auch sehr viel Arbeit und tut sie weiterhin, um die also Bestände transparent zu machen, dass man äh, weiß, wo sie überall sind und wie man sie vergleichen kann etc. All das ist jetzt bekannt und in einem Jahr oder zwei Jahren werden wir uns fragen, wie konnten wir überhaupt bezweifeln, dass da ein Problem ist? wie konnten wir aushalten, dass 2017 uns gesagt wird, dass es eine Sommerlochdebatte ist. Ich, so. und, und deshalb bin ich sehr, sehr, sehr zuversichtlich, dass es sich weiterentwickeln. Und ich bin besonders zuversichtlich, weil durch meine Arbeit mit meinem äh, Kollegen Felwin Saar und äh, die Einsicht, die er mir gegeben hat in die Qualität und Intensität der Diskussion in afrikanischen Kreisen heute, ähm, ganz klar ist, dass äh, Intellektuelle und Museumsdirektoren und Direktorinnen in Côte d'Ivoire, in Dakar, in Nigeria, auch Botschafter, Diplomaten aus diesen afrikanischen Ländern, äh, sie, 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 sie werden nicht loslassen. Und sie werden sich nicht noch einmal demütigen lassen, mehrere Jahrzehnte lang, sondern sie sind da und fordern das ein mit, mit sehr großer Klugheit. Ich denke gerade eine Tagung die vor wenigen Tagen stattgefunden hat, zu Ehren des großen Generaldirektors Amadou Maktarambo, der die Hauptrolle in meiner Rekonstruktion spricht, und das heißt in dieser ersten Restitutionsdebatte der 70er Jahre. Amadou Maktarambo ist in diesem Monat 100 Jahre alt geworden, er lebt noch, er ist in Dakar, und zu seinen Ehren haben sich ähm, intellektuelle Museumsleute, Unileute, Juristen zusammengetan vor wenigen Tagen, um die Restitution aus Dakar, in Dakar, also im Netz natürlich, in einem Webinar, 
geleitet oder moderiert von Suleiman Bashir Diagne von der Columbia University in New York. Phil Winsar war äh, anwesend. Amadi Bokum, der Direktor des äh, Musée des Zivilisations Noires in Dakar. Charles Moumouni, der in äh, Quebec, also in Kanada, als Jurist diese Fragen sehr, sehr gut kennt. All haben diskutiert, auch mit Andreas Görgen aus dem Auswärtigen Amt. Und diese Diskussion ist einfach so belebend und so viel zukunftsgerichteter als all das, was wir hier in Europa manchmal hören, mit unseren Ängsten des Deutungsverlustes oder des Besitzverlustes. Und ja, unsere afrikanischen Kolleginnen und Kollegen, ich denke auch an Sylvie memel Kassi im Musée in Abidjan, sind auch an die Kollegen in Kamerun, an der Uni in Chang, um äh, Albert Guafo herum etc., sind einfach sehr aktiv dran und äh, das, gibt, das gibt einfach nicht nur Hoffnung, sondern die Klarheit, dass das Thema nicht wieder einschlafen wird. Aber ich möchte auch eine Message for the this is just to the museum, to the Cologne Exhibition. And I know that the Germans are not complicit, directly complicit in this um, theft of Benin objects. But I know that Cologne is regarded as a cathedral city. And one of the tenets of Christianity is that thou shalt not steal. The collection of the Benin objects in the RJM were looted by British soldiers in Benin and bought by Germans with the knowledge that of what transpired in Benin city when they came on the market. And so they do not belong in Germany or anywhere else in Europe and America, but in Benin. And it'd be such a wonderful thing to put pressure on their governments or legislators to release the Benin looted items to their owners unconditionally. And they should show some empathy. So beyond the formal and aesthetic value of these works, um, you cannot talk about the kind of stories that I mentioned, the connections to these Benin objects. And that these uh, objects belong to the, um, the, the heirloom of the Benin royal family. They are not, it's not an extant tradition. A few years ago, the new king was installed, was his coronation. The objects have a place in the palace. They had works displayed and they are still relevant to the culture that produced them.